পর আবার আমন্ত্রণ আমাদের খবরে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি তারিক রহমানের বিরুদ্ধে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে প্রতিবাদ সভা করেছে যুক্তরাজ্য যুবলীগ লিভারপুল মার্সিসাইড শাখা আমাদের লিভারপুল প্রতিনিধি ফরহাদ আলম জানান লিভারপুলের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে যুক্তরাজ্য যুবলীগ মার্সিসাইড শাখার সভাপতি জুবার আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কালসার আহমেদ চৌধুরীর পরিচালনায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সভার প্রথমে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন এসানুল হক এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন কবি রফিক আহমেদ বক্তারা তারিক রহমানের হঠাৎ সৌদি আরব যাওয়াকে নতুন ষড়যন্ত্রের অংশ উল্লেখ করে অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্নের মাধ্যমে দেশকে কলঙ্কমুক্ত করার দাবি জানান এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রঞ্জিত সরকার প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য যুবলীগ সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধু অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিভারপুল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ সুরত মিয়া আসাব বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক সেলিম উদ্দিন খান নাজমুল ইসলাম জামাল আহমেদ খান জুলফিকার আলী খান সহ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের রাষ্ট্রে পরিণত করতে যাচ্ছেন সেই অবস্থায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছে তারেক জিয়া সহ ইসলামের নাম ধরে তাদের কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না আল্লাহর আদেশ মেনে চলে রাসুল সাল্লাহ আলাই সালামের দেয়া আদর্শ ও পথ অনুসরণ করলে মুসলমানরা এখনো বিশ্বের বুকে নেতৃত্ব দিতে পারবে বলে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত আলোর ফরা শীর্ষক এক আজিমুসান মাহফিলে নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ হাত সুমন জানান সোমবার বার্মিংহামের স্মল হিতের গামকুল শরীফ সেন্ট্রাল জামে মসজিদে হাদিয়ে জামান ওলিয়ে কামিল সামসুল উলামা আলামা সাহেব কিবলা ফুলতলি রহমতুল আলাহের ইসালে সাহব উপলক্ষে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় মিডল্যান্ড ইসালে সাহব মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে এবং আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই মাহফিলে সৌদি আরব মিশর বাংলাদেশ সহ ব্রিটেনের প্রখ্যাত আলিম ওলামায়েরা বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন ইসালে সাহব মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটি মিডল্যান্ডসের চেয়ারম্যান আলহাজ নাসির আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মালানা এম এ কাদির আল হাসান ও হাফিজ শাব্বির আহমেদের যৌথ পরিচালনায় এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পবিত্র মক্কা শরীফ থেকে আগত বিশিষ্ট আলেম শায়েক ডক্টর নাবিল জামিল আবেদ আল তাগাদি শায়েক সাইয়েদ তুর্কি আব্দুল মইন মোহাম্মদ হুসেন শায়েক সাইয়েদ মোহাম্মদ সাদ খান ফুলতলি আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আলামা নাজিমুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি আঞ্জুমানে আল ইসলাহ বাংলাদেশের সভাপতি আলামা হুসামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি প্রমুখ এতে ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন মাহফিল শেষে মুসলিম উম্মার সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ সহ দলের শীর্ষ দশ নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রোম মহানগর বিএনপি তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভা করেছে রোম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক শরীফ উদ্দিন ভুইয়ার সভাপতিত্বে এবং ইমদাদুল হক মৃধার পরিচালনায় এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন ইতালি বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার নাসির উদ্দিন সহসভাপতি আবুল হোসেন জসিম হাসানুজ্জামান কামরুল কোষাধ্যক্ষ আবুল কালাম যুবদল সভাপতি আনিমুর রহমান সালাম মহিলা দলের সম্পাদিকা রাফি আক্তার বিথি সহ আঠারো দলের নেতা কর্মীরা সভা থেকে উপস্থিত বক্তারা বর্তমান সরকারের করা সমালোচনা করে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবি জানান এছাড়া ভবিষ্যতে প্রবাস থেকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন ফ্রান্সে বসবাসরত লক্ষ্মীপুর জেলাবাসীর পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জিয়াল হক জিয়ার ফ্রান্স আগমন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের শুরুতেই জিয়াল হক জিয়াকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান ফ্রান্সে বসবাসরত লক্ষ্মীপুরের প্রবাসীরা সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং মাসুদুর রহমানের পরিচালনায় সংবর্ধনা সভাটি প্যারিসের প্লাজেন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম এ তাহের বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সুলাইমান মিয়া মানিক মনির হোসেন খান মিজান আলী রশিদ পাটোয়ারী তসলিম উদ্দিন ওমর গাজী আবুল কালাম আজাদ আয়ুব আলী সহ অন্যান্যরা প্রধান অতিথির বক্তব্যে জিয়াউল হক জিয়া প্রবাসীদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন প্রবাসীরা দেশের সম্পদ এছাড়া ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়নে প্রবাসীরা আরও বেশি কাজ করে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন 
ভারপ্রাপ্ত महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম সহ কেন্দ্রীয় নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সভা করেছে স্পেন বিএনপি আমাদের স্পেন প্রতিনিধি শাহাদুল সুহেদ জানান 8 এপ্রিল মাদ্রিদস্থ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের হলরুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় স্পেন বিএনপি সভাপতি খোরশেদ আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কায়ুম পংকি ও তালাত মাহমুদ উজ্জলের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভায় বক্তারা আওয়ামী সরকারের কঠোর সমালোচনা করে আরো বলেন হামলা মামলা আর গ্রেফতার করে বিএনপি সরকার পতনের আন্দোলনকে থামানো যাবে না এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্পেন বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি ইনসানউদ্দিন আহমেদ উপদেষ্টা জিয়াউর রহমান খান সহসভাপতি দিদারুল আলম ডক্টর দুলাল যুগ্ম সম্পাদক শরীফুল জামান জহিরুল হক জুনু যুবদল সভাপতি শাখাউতুল্লাহ আকবর শেখ সহ আরো অনেকে প্রবাসী বেড়ে ওঠা শিশু কিশোরদের মাতৃভাষার শিক্ষা ও এর চেতনা বৃদ্ধির জন্য ভেনিস বাংলা স্কুল আয়োজন করে এক ব্যতিক্রম অনুষ্ঠানের প্রফেসর শফিকুল কবির চন্দনের নেতৃত্বে উন্মুক্ত আল্পনা অঙ্কনে ছোট ছোট শিশু কিশোর ও তাদের অভিভাবকরা অংশ নিয়ে রং তুলি দিয়ে 10 মিটার দীর্ঘ আল্পনা অঙ্কন করে এতে ভেনিসে বসবাসকারী অভিবাসী সহ অন্যান্য ভাষাবাসীদের মধ্যে যারা শিশু কিশোরদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাতৃভাষার শিক্ষা দেন তারাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এদের মধ্যে রয়েছে মলদাভিয়া ইউক্রেন ও থাইল্যান্ডের অভিবাসীরা বাংলা স্কুলের সভাপতি সৈয়দ কামরুল সারাওয়ালের সভাপতিত্বে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন স্থানীয় পৌরসভার প্রতিনিধি মার্টা আনসেলমি ইউক্রেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিনোরা তামারা মলভিদিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিনোরা এজিনিয়া থাইল্যান্ড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিনোরা আরপন প্রমুখ সংক্ষিপ্ত আলোচনার সভা শেষে কামরুল সারাওয়ার মার্টা আনসেলমিকে মা শিরোনামে ইতালিয়ানদের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার একটি বই উপহার দেন এতে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিজানুর রহমান সাংবাদিক পলাশ রহমান আক্তার হোসেন পান্না বিশ্বাস হান্নান মিয়া বিল্লাল হোসেন কাজী টিপু গ্রাফিক্স ডিজাইনার আমিনুল হাজারি প্রমুখ পরে বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মহান স্বাধীনতা দিবসের উপর এক ব্যতিক্রমধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি গত মঙ্গলবার ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিয়ানীবাজার উপজেলার ঘুঙ্গাদিয়া নওগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেছেন পরে তিনি স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন জামায়াতে ইসলামের মদদে হেফাজতে ইসলাম দেশকে তালেবানের রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালি জনতা তাদের সে আশা কখনো পূরণ হতে দেবে না শিক্ষামন্ত্রী বলেন সবাই মিলে যদি ছেলেমেয়েদের প্রতি নজর রাখি ঠিকমতো পড়াশোনা চলছে কিনা লক্ষ্য করি তাহলে তারা আরও বেশি মনোযোগী হবে তিনি আরও বলেন বিরোধী দল যতই ষড়যন্ত্র করুক সরকার চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবেই স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে ও আবুল হাসনাতের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিয়ানীবাজার উপজেলা পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান রুমা চক্রবর্তী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী এলজিআইডি প্রকৌশলী রামেন্দ্র হোম চৌধুরী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী আব্দুল হাসিব মানিয়া সহসভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন বাবুল সহ অন্যরা পরে শিক্ষামন্ত্রী স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে কাজিরবাজার আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া পাকা রাস্তা পাকাকরণ কাজের ফলক উন্মোচন করেন এছাড়া একই দিনে বিকেলে শিক্ষামন্ত্রী বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রাঙ্গণে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পানি সম্পদ বিভাগ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী কৃষি ও প্রাণী সম্পদ প্রযুক্তি মেলার ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন এবং মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান শিরোনামগুলো মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ইউকে যুবদল সহ সমমনার কয়েকটি দলের প্রতিবাদ সভা লন্ডন সফররত সাবেক ছাত্রনেতা রঞ্জিত সরকারকে যুক্তরাজ্য যুবলীগ কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টির
এছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ